புது வெள்ளம் பாய்ச்சிடும் பொன்னி நதி தவழ்ந்தோடி செந்நெல்லும் செங்கரும்பும் செழி தோங்கும் திருச்சிரா பள்ளியில் சோழ நாடு சோறுடைத்து ஜோசப் கலைக்கூடம் கல்வி உடைத்து என்ற புதுமொழிக்கேற்ப கல்வி வானில் விடிவெள்ளியாம் மாணவர் வாழ்வில் கலங்கரை விளக்காய் அறியாமை போக்கும் மாதவனாய் ஆண்டுகள் நூற்றி எண்பதை கடந்து ஏழை எளியோருக்கு எட்டா கனியாக இருந்த கல்வியை எட்டு திசைகளிலும் கிடைக்கச் செய்திட்ட மாநகரின் மகத்தான பள்ளியாம் புனித வளனார் கல்லூரி மேல்நிலை பள்ளியின் நூற்றி எண்பதாவது ஆண்டு விழாவின் விழாவின் முத்தாய்ப்பான நிகழ்வாய் ஜோசப் கலைக்கூடம் வழங்கும் வழங்கும் முத்தமிழ் நாடகம் நன்மைக்கும் உண்மைக்கும் கல்வி கல்வி உங்கள் கண்முன் இதோ இதோ ஹலோ ஷீலா ஹேய் கலா பாட்டிக்கு வந்துருடி ஏய் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல வந்துருவேன்பா ஆந்து வேப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டாங்களா பாட்டி தொடங்கிடுச்சா பாட்டி இன்னும் தொடங்கலடி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் வந்துட்டாங்க உனக்காக நாங்க வெயிட் பண்றோம் சீக்கிரம் வந்துருடி யா கமிங் கமிங் ஏய் மதி வா இங்க தா வந்துட்டங்கமா என்ன வேலை எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சா தோ இப்போ முடிச்சறங்கமா நான் ஒரு பார்ட்டிக்கு போறேன் நான் வரும்போது வீடெல்லாம் நல்லா துபாயிலோட மாதிரி பள்ள பள்ளன இருக்கணும் சரிங்கமா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க காதுல கேக்குதா மதி ம் கேக்குதுங்கமா நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாம் பள பளன மின்ற மாதிரி தடச்சு வச்சறங்கமா பல பலன் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு போச்சு என்னத்த பண்றது சரி சரி எதையாவது போட்டு தொடச்சு வைப்போம் எப்படி இருக்க எனக்கு என்ன நான் நல்லா இருக்கேன் உனக்கு என்ன வீட்டுக்கார் பாரில இருந்து பணத்தை கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுறாரு என்ன சொல்லு என்னுடைய வீட்டுக்காரர் தான் இருக்காரு Hi friends! உங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் 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 ஹேய் இந்த ஆண்டு லேடிஸ் கிளப் ஆண்டு விழாவுக்காக சூப்பரான டான்ஸ் ஒண்ணு அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் ஜாலியா இருக்கும் சரி சரி பேச்ச குறைச்சிட்டு டான்ஸ பாப்போம்
ஒரு <laughs> என்ன <laughs> 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 இனிமே <laughs> உனக்கெல்லாம் வேலை கொடுத்தாரு பாரு என் வீட்டுக்காரு அவரை சொல்லணும் ஐயோ கடவுளே என்னைய வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாங்களே இப்ப நான் எங்க போவேன் இருந்த ஒரு பொழப்பும் போச்சு இனி எனக்கு யாரு வேலை கொடுப்பா ஐயோ கடவுளே என்னையா இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துட்ட ஏயா இப்படி தலையில கைய வச்சுட்டு உட்காந்துருக்க இப்ப என்ன இடியா விழுந்து போச்சு ஆமாண்டி இடி தாண்டி விழுந்துருச்சு இனிமே வயிற்று பொழப்புக்கு என்ன பண்ண போறோம்னே தெரியலையே அந்த ஓனரம்மா என்னைய வேலையை விட்டே தூக்கிருச்சுடி ஐயோ அட பாவி மனுஷா என்னையா சொல்ற எல்லாம் என் தலை எழுத்து ஐயோ இப்ப வாடகை எப்படி குடுப்பேன் மல்லிகை பாக்கி வேற இருக்கே நான் உன்ன கட்டிக்கிட்டு படுற பாடு இருக்கே முடியல அம்மா அம்மா நீங்களும் வந்துட்டீங்களா வாங்க வாங்க மா இன்னைக்கு எச்எம் எங்க கிளாஸுக்கு வந்து யார் யார் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டலன்னு கேட்டாருமா இந்த வாரத்துக்குள்ள கட்டலைனா ஸ்கூலுக்கு வராதீங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு மத்த பிள்ளைங்க முன்னாடி அசிங்கமா போச்சுமா நாங்க இப்ப நல்லா படிச்சாதானம்மா உங்களை நல்லா பாத்துக்க முடியும் அதனால நாளைக்கே கொஞ்சம் ஃபீஸ கட்டிடுங்கம்மா நான் தான் படிக்கலன்னு பாத்து நம்ம பிள்ளைகளையாவது நல்லா படிக்கல வைக்கலான்னு நினைச்சேனே அதுவும் முடியாம போச்சு எல்லாம் ஒன்னாலதாயா பாவி மனுஷா கடக்கடவுளே இடி மேல இடியா வந்து விழுதே நான் படிக்கிற வயசுல நல்லா படிச்சிருந்தேனா நாலு பேரை போல நானும் நல்ல வேலைக்கு போயிருப்பேனே 
என் பிள்ளைகளுக்கு இந்த நிலைமை வந்திருக்காதே இனிமே என் பிள்ளைகளை எப்படி படிக்க வைக்க போறேனே தெரியலையே ஐயோ இருந்த வேலையும் போச்சே போச்சே கடவுளே யோ யாருப்பா நீ என்ன வேணும் நே உங்க முதலாளிய பாக்கணும் என்ன விவரம்னு சொல்லுப்பா நே நே இங்க ஏதாவது ஒரு வேலை இருந்தா சொல்லுங்க நே ஏதாவது கூட்டுறது தொடக்கிறதுனா கூட பரவாயில்ல நே எந்த வேலை கொடுத்தாலும் செய்ய தயாரா இருக்கனே ஆமா முதல்ல நீ என்ன படிச்சிருக்க சொல்லு நே பத்தாவது பாதியிலே நின்னுட்டனே அட போடா பெரிய பெரிய படிப்பு படிச்சவனுக்கெல்லாம் இங்க வேலை இல்ல நீ பத்தாவது பாதியில முடிச்சுட்டு வேலை கேட்டு வந்துட்டியாக்கும் அண்ணே அண்ணே ஒரே ஒரு தடவை என்ன உள்ள விடுங்கண்ணே உங்க முதலாளிய பார்த்து கேட்டு வந்துடுறேண்ணே டே உன்னைய உள்ள விட்டா முதலாளி என்னைய வேலை விட்டு தூக்கிடுவாரா அப்புறம் ஓ நிலைமை தான் எனக்கும் போட வெளில ஆட பாவி நீ செக்யூரிட்டி வேலை பாக்குறேன்னு என்ன தள்ளுறியா நான் மட்டும் ஒழுங்கா படிச்சிருந்தேனா எனக்கு இந்த நிலைமை வந்திருக்குமா நான் படிச்ச காலத்தை நினைச்சு பார்த்தா ஆமா இவரு பெரிய ஆட்டோகிராஃப் சேரனு அப்படியே படிச்ச பள்ளிக்கூடத்தை நினைச்சு பாக்குறாரு போடா சரி <laughs> நம்ம வகுப்புக்கு இப்ப ஹெட் மாஸ்டர் வரேன்னு சொல்லியிருக்கார் முதல்ல தமிழ தான் வாசிக்க சொல்லி கேட்பார் எல்லாரும் நல்லா வாசிப்பீங்க தானே என்னடா சார் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் சார் தமிழ் வாசிக்க தெரியும் ஆமா இவர் இப்பதான் ஃபாரின்ல இருந்து பிளைட் பிடிச்சு வந்திருக்காரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் தெரியுமாம்ல அப்படியா சரி சேகர் வந்து வாசி பாக்கலாம் காட்டு நாடுவில் மூலாங்கம் ஆமாய்ந்து வீட்டனூர் சீலர் ஊராங்கி கோண்டாந்தனர் அவ்வப்போது யானைகள் விலங்குகள் ஊசை கிடங்கிருந்தது வெளியில் தமிழ் வாசிக்கிறேன்னு வந்து வாசி பார்க்கலாம் ஏண்டா பத்தாவது படிக்கிற தமிழ் வாசிக்க தெரியல வெளியில சொல்லிடாதரா இதுல வேற உன் மேல கம்ப்ளைண்ட் மேல கம்ப்ளைண்டா வேற வந்துகிட்டு இருக்கு ஆமா சார் எல்லாரையும் போட்டு அடிக்கிறான் சார் என்னத்தையோ வாயில போட்டு மென்னுகிட்டே இருக்கான் சார் மத்த பயிர்களுக்கும் கொடுக்குறான் சார் என்னடா இதெல்லாம் முடியும் வெட்டில் பென்சில் ஃபிட் பேண்ட் வேற போட்டிருக்க நகத்தை இப்படி வளர்த்து வச்சிருக்கிற இதில் மோதிரம் வேற உன்னை பார்த்தா படிக்க வந்த மாதிரியே தெரியல நல்ல பசங்களையும் உன்னை பார்த்து கெட்டுருவான் போல் இருக்க சின்ன வயசுலே உன்னோட அப்பா இறந்துட்டார் சார் பாவம் சார் அவங்க அம்மா சித்தாலு வேலைக்கு போய் கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கிறாங்க சார் இவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க சார் இவங்க சொந்தக்காரங்க யாருமே இவங்களை மதிக்கிறதே இல்லை சார் அதனால அவங்க முன்னாடி இவனை நல்லா படிக்க வச்சு பெரிய ஆள் ஆக்கணும்னு கஷ்டப்படுறாங்க சார் ஆனால் இவன் அவங்க அம்மா சொல்கிற பேச்சை கேட்க மாட்டான் சார் அவங்க அம்மா சட்டம் பண்ண மாட்டான் சார் 
அந்த அம்மாவும் இவன் காலில் உழுவாத குறையா கெஞ்சினாலும் புத்திமதி சொன்னாலும் காதலே வாங்க மாட்டா சார் சரி நாளைக்கு அவங்க அம்மாவை வந்து என்னை பார்க்க சொல்லு சரிங்க சார் கும்புரேசா நான் மதியோட அம்மா என்னை பார்க்கணும்னு சொன்னீங்களாமே வணக்கம்மா உங்களை நினைச்சா பாவமாக தான் இருக்கு உங்க பையன் போக்கே வர வர சரியில்லையம்மா ஒழுங்கா படிக்க மாட்டான் ஒழுங்கா ஸ்கூலுக்கு வர மாட்டேங்கிறான் அப்படியே வந்தாலும் பசங்களை போட்டு அடிக்கிறான் இப்படியே போச்சுன்னா டிசி கொடுத்துருவாங்கம்மா ஏதோ உங்க முகத்துக்காக பாக்குறேன் ஐயா ஐயா சாமி அவனுக்கு நான் புத்திமதி சொல்றேன் டிசி கீசின்னு பெரிய பெரிய வார்த்தையெல்லாம் பேசாதீங்க அவனை படிக்க வச்சு நாலு பேரும் போல நல்லா வைக்கணுங்கிறது தான் என் கனவு ஆசை எல்லாமே சரிங்கம்மா வீட்லயாவது ஒழுங்கா படிக்க சொல்லுங்க இப்ப நீங்க வீட்டுக்கு போகலாம் வரையா வாப்பா தங்கம் என்ன ஓவரா தாங்கிறியே புத்தகத்தை எடுத்து படிராசா அதெல்லாம் எவன் செய்வான் நான் போன்ல விளையாட போறேன் தங்கம்ல நான் சொல்றத கொஞ்ச நேரம் கேளுடா சாமி அன்னை தரசா ரேஞ்சுக்கு அன்பு பொலிரியே படிக்க முடியாது இங்க பாருமா புத்தகத்தை வாசி புத்தரா யோசின்னு புலம்பால சொல்லிட்டேன் ஏய் தம்பி நீ படிச்சு ஒரு வேலைக்கு போனாதனடா என் கஷ்டம் குறையும்னு நினைச்சேன் இப்படி சொல் பேச்சு கேட்காத பிள்ளையா இருக்கியடா ஒரு பொம்பளையா காலையில வேலைக்கு போயிட்டு நைட்டு வீடு திரும்புற வரைக்கும் நான் படுற கஷ்டம் உனக்கு புரியாதாடா என்னடா உங்ககிட்ட நான் கேக்குறேன் படிக்கதனடா சொல்றேன் உன்னோட பெரிய ரோதனையா போச்சு போ முதல்ல பாவி பய இந்த செக்யூரிட்டி என்ன கீழே தள்ளி புட்டான் அப்பவே எங்க வாத்தியாரு ஒழுங்கா படிடான்னு சொன்னாரு அவரு சொன்னதையும் கேக்கல எங்க அம்மா சொன்னதையும் கேட்டு நடக்கல இப்ப நடு ரோட்ல திக்கு தெரியாம நிக்கிறேன் இன்னும் என் பிள்ளைகளுக்கு ஸ்கூல் பீஸ் வேற கட்டல ஐயோ எனக்கு கண்ணெல்லாம் அப்படியே இருட்டிக்கிட்டு வருதே நான் என்ன பண்ணுவேன் அடிபட்டு குரல் வேற மாதிரி இருக்கே யார் பேசுறது இந்த போனுக்கு சொந்தக்காரர் அடிபட்டு கிடக்குறாருமா ஐயோ என்னாச்சு அவருக்கு பயப்படாதமா நூத்தி எட்டுக்கு போன் பண்ணிருக்கு நீங்க நேரா ஜிஹெச்சுக்கு வந்துருங்கமா ஐயோ எப்படி அடிபட்டு இருக்காருன்னு தெரியலையே இத வந்துறங்க இத வந்துறே நர்ஸ் அந்த மருந்து எடுங்க இந்தாங்க சார் லேசான காயம்தா வருது <laughs> உங்க கணவர் என்னோட ஸ்கூல் மேட்டு தான் ரெண்டு பேரும் ஸ்கூல்ல ஒன்னா தான் படிச்சோம் பயப்படுறது மாதிரி ஒண்ணு இல்லமா நெத்தியில ரெண்டு தையல் போட்டுருக்கேன் ஒரு வாரத்துல மருந்து எழுதியிருக்கேன் ஒரு வாரம் கழிச்சு வாங்க தையல்ல பிரிச்சுக்கலாம் ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா ரொம்ப நன்றி கண்ணுங்களா உங்க பேரு என்ன நிலவன் அங்கிள் வெரி குட் நேம் உங்க பேரு என்ன அனிதா அங்கிள் கண்ணுங்களா நீங்க நல்லா படிக்கணும் உங்க ரெண்டு பேருக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டி பிளஸ் டூ வர நான் உங்களை படிக்க வைக்கிறேன் உங்க அப்பாவுக்கு என்னோட ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு வேலை கொடுத்திருக்கேன் சரியா தேங்க்ஸ் அங்கிள் ரொம்ப நன்றிங்க சார் இந்த உதவிய என் வாழ்நாள் முழுவதும் மறக்க மாட்டேன் நீங்களும் நானும் ஸ்கூல்ல ஒன்னா தான் படித்தோம் ஆனால் நல்லா படித்ததுனால நீங்க டாக்டர் ஆகிட்டீங்க நாலு பேருக்கு நல்லது பண்ணுறீங்க ஒழுங்காக படிக்காதனால நான் உதவா கரையா அலைகிறேன் நீங்க என் நண்பராக இருந்தாலும் வா போன் சொல்றதுக்கு எனக்கு வெக்கமா இருக்கு சார் ரொம்ப நன்றிங்க சார் நமக்குள்ள என்ன நண்பா டே பசங்களா அப்பா படிக்க வேண்டிய நேரத்துல சரியா படிக்காதனால 
பட்ட கஷ்டங்கள் கொஞ்ச நஞ்சம் இல்லை என் வாழ்க்கை வலியும் வேதனையும் வறுமையாகவே போச்சு நான் செஞ்ச தவிர நீங்க பண்ணிடாதீங்க பண்ண மாட்டீங்கன்னு அப்பா முழுமையா நம்புறேன் அறியாமைதான் ஒருவனின் அனைத்து துன்பத்திற்கும் காரணம் காரணம் அறியாமையை வெல்லும் ஆயுதம் கல்வி கல்வி வாழ்க்கையில் கரை சேர முடியாதவருக்கு கலங்கரை விளக்கு கல்வி கல்வி வறுமை எனும் இருள் நீக்கும் வெடிவெள்ளி கல்வி கல்வி ஏழை எளிய மக்களை உயரே ஏற்றிவிடும் ஏனி கல்வி கல்வி நீராளும் அழியாது தீயாலும் எரியாது திருடவும் முடியாது கற்றுக் கொடுக்க கொடுக்க கூடும் எவராலும் எடுக்கவும் முடியாதது கல்வி கல்வி கல்வியே மனிதனை முழுமையாக்கும் ஒளி கல்வி வழி மனிதம் மலரட்டும் கல்வி வழி மனிதம் மனிதம் மலரட்டும்